ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த்ரீ வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்ன ஒரு சர்க்கியூட்டில் இந்த வோல்டேஜ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த கினி வோல்டேஜ் அப்படிங்கிற வேடை நம்ம பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் எங்கேயுமே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த கினி வோல்டேஜை வேறு எந்தெந்த மாதிரிலாம் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் இல்லைனா கட்டின் வோல்டேஜ் இல்லைனா த்ரெஷ் வோல்டு வோல்டேஜ் இல்லைனா டேர்ன் ஆஃப் வோல்டேஜ் இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் படிக்கும்போது பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் த்ரெஷ் வோல்டு வோல்டேஜ் கட்டின் வோல்டேஜ்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம்ல ஸோ அதுதான் இந்த கினி வோல்டேஜுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த கினி வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த கினி வோல்டேஜ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் கினி வோல்டேஜ் அப்படின்னா இப்போ உதாரணமாக ஏதாவது ஒரு செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க இங்கே டயோட் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டயோட அந்த டயோட் ஒர்க் ஆக வைக்கிறதுக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியும் எவ்வளோ மினிமம் சப்ளை கொடுக்க முடியுமோ அந்த சப்ளையை தான் நம்ம கினி வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு பல்ப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அந்த பல்பை நீங்கள் எரிய வைக்கிறதுக்கு உங்களால் மினிமம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் கொடுக்க முடியுமோ அந்த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம கினி வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கினி வோல்டேஜ் ஜெர்மானியத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டாக இருக்கும் சிலிகானுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க அந்த கினி வோல்டேஜ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு எடுத்திருக்கேன் அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுக்கு ஒரு ஃபார்வேர்டு பயாஸ் கண்டிஷன் அதாவது ஃபார்வேர்டு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட கரண்ட் ரேட்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் ரேட்டிங் வந்து என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை அதை தான் நம்ம கினி வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னமும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க அந்த செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலுக்கு ஃபார்வேர்டு பயாஸ் கண்டிஷன் என்னாகும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்வேர்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க தெரியுமா வோல்டேஜ் அந்த வோல்டேஜ் கம் கம்மியாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா டயோடோட கட்டின் வோல்டேஜ் அதை தான் நம்ம ஃபார்வேர்டு பயாஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னா அதோட ரேட்டட் கண்டக்டட் வோல்டேஜ் இருக்குல்ல அதை விட கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் என்னாகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டயோடு வந்து என்னென்னா கண்டக்ட் பண்ணாது டயோடு வந்து ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படி ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டயோடு வழியாக எந்தவித கரண்ட்டும் ஃப்ளோ ஆகாது இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபார்வேர்டு வோல்டேஜ் கட்டின் வோல்டேஜை விட அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் டயோடு வந்து என்னென்னா கண்டக்ட் பண்ணும் டயோடு ஆன் கண்டிஷனுக்கு மாதிரி டயோடு வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வ